ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അക്ബർ ഞങ്ങളതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഫാം ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ എട്ട് മാസമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് മുന്നൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് അതിൽ അൻപത് കുട്ടികളെയാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ ആറ് മണിയാകുന്നതിന് എത്തി മായയുണ്ട് മായയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നര ഏക്കർ ലീസിന് എടുത്തിട്ടാണ് കുറേ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നു പേഴ്സണലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഞാനുണ്ട് എൻ്റെ ജേഷനുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പാടെ ഒരു കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചിരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങളവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൊയിൽ കൃഷിയുണ്ട് ഹാർഡ് ഫാമ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുപണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വാഴയുണ്ട് കൂളായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മിക്സഡായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇനി ഇൻഷാല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ അവിടെ വന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല ഫാം ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് രണ്ടര ആയപ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് പോന്നിട്ട് ഇവിടെ ആറ് മണിക്ക് ആണ് എത്തുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് നാല് പേര് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തി അവിടെ മാത്രമല്ല മണ്ണാർക്കാട് അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് ഷോളയൂർ പിന്നെ അവിടുന്ന് റിട്ടം വന്ന് പോലെ പിന്നെ പാലക്കാട് റൂട്ടിനാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് ഫാമിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് അത് പറയാതെ വയ്യ ഞങ്ങൾ മൊയൽ കൃഷിനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാര് തിരിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ആളുകൾ കുറവാണ് ഒരാളും തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് ഇവർ തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കാരണം നമ്മളൊരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം നമ്മൾക്കറിയില്ല മുഗ്ദാ സാറിനെ പറ്റി മുഗ്ദാ സാറിനെ പറ്റി പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എൻ്റെ ജേഷനും അവളും സൗദിയിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ആൾ അവിടെ ഒരേ റൂമിൽ അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകളായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പോയിട്ട് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഗൾഫിൽ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ സൗദിയിലെ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം അവിടെ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള എല്ലാ പ്രവാസികളും എല്ലാവരും ഞമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഒട്ടുമിക്ക പ്രവാസികളും അവിടെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും അതിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇന്നതേ ചെയ്യൂ എന്ന് വാശിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പേടിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുയൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുയൽമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ എന്തിനും കാലമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചു എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ മതി തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാക പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറേ മോട്ടാലിറ്റി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇപ്പോൾ എട്ട് മാസം ആയി അതിലിപ്പോൾ ഏഴ് മാസമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ഒരു മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയായിരുന്നു പുസ്തകം നോക്കിയിട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല റേഞ്ചിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോർജ് കിട്ടില്ല ട്യൂജിനെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ കഴിയലില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഏതൊരാൾക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വിളിക്കാനാ നോക്കൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കലും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾ വരലില്ല പിന്നെ ഒരു ഇത് ചോ പറയാനുള്ള നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പാട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച് അത് കഴിഞ
പിന്നെ മുയൽ പാമ്പിന്റെ പണിക്ക് ഒരു ആശാരൻ അഞ്ചു ദിവസം വിളിച്ചു പാമ്പിന് ഇതുവരെ ആയിട്ട് ബോട്ട് പാമ്പിന്റെ പണിക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ അങ്ങനെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് എന്ത് ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് കൂടി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മണി വരെ പണിക്കണം അതും ആര് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നും എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല എടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം ഫാമിംഗ് പരിപാടി എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ വില എടുത്തത് ഇനി എവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉഷാവൊക്കെ ശരിയാവും ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാവരും നമസ്കാരം